Saludos, buenas noches, bienvenidos a Redacción Deportes, repaso por la actualidad deportiva que nos deja este miércoles 17 de noviembre, la primera eliminatoria de la Copa del Rey, como saben, 2021-2022 está prevista para el miércoles 1 de diciembre, aunque podría adelantarse al martes 30 de noviembre o retrasarse al jueves 2 de diciembre por decisión de las televisiones o las necesidades de los equipos. El Algeciras Club de Fútbol jugará con un primera o un segunda de la Real Federación. El rival se va a conocer en el sorteo previsto para mañana 18 de noviembre y que podrán ver en directo aquí en Onda Algeciras Televisión. El Algeciras Club de Fútbol piensa en la Copa del Rey. Mañana sabrá el rival y el día 1 de diciembre jugará la primera eliminatoria contra un equipo de primera o segunda de la Real Federación Española de Fútbol. Se jugará en el campo del equipo de inferior categoría a partido único y si son de la misma categoría, este criterio lo decide el presupuesto. El de inferior economía juega en casa. Para esta ronda, los únicos equipos que no juegan en primera ronda porque no participan en la primera eliminatoria son los cuatro que juegan en la Supercopa de España, es decir, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club. El sorteo de la primera eliminatoria se celebrará mañana jueves a las 16.30 horas, una vez que hoy miércoles 17 de noviembre se resuelva la eliminatoria previa de la Copa del Rey. Esta ronda la disputan 20 equipos de categorías regionales, un sorteo que se emitirá en directo desde Onda Algeciras Televisión. Los 106 clasificados para la Copa del Rey son los 20 clubes que jugaron en Primera División la temporada 2020-2021, los 22 clubes que jugaron la temporada 2021 en Segunda División, los 28 equipos clasificados de Segunda B la temporada pasada, entre los que está el Algeciras Club de Fútbol, los 32 equipos de Tercera División clasificados la temporada pasada, los 4 equipos que han quedado clasificados en semifinales de la Copa de la Real Federación Española de Fútbol y los 10 equipos vencedores de las eliminatorias previas que se juegan hoy entre 20 conjuntos de categorías regionales. Los clubes de la primera división Real Federación Española de Fútbol participantes en la Copa del Rey, entre los que está el Algeciras, además de las taquillas importantes y tocar un equipo de los grandes, se repartirán algo más de 2 millones de euros con las ayudas de la Real Federación Española de Fútbol. La federación destinará 1,1 millones por la participación y otro millón de euros para el pase de rondas. Y por otra parte, en lo deportivo, el Algeciras sigue pensando en el Nástic de Tarragona, próximo rival del domingo en el Nuevo Mirador, a partir de las 5 de la tarde. Mientras, siguen apareciendo informaciones en torno al jugador Álvaro Leiva y su posible vinculación al Real Madrid. Hoy, el jugador, además, se ha retirado del entrenamiento tras recibir un golpe. En principio, y a falta de confirmación, la retirada... ...ha sido por precaución y no debería de pasar a mayores... ...por su posible participación en el próximo partido... ...de este domingo, como decimos, ante el Nástic de Tarragona. Y dejamos a un lado el fútbol... ...recordándoles eso sí, mañana el sorteo de Copa del Rey... ...de esa eliminatoria, la primera para el Algeciras Club de Fútbol... ...a partir de las 4 y cuarto en directo aquí en Onda Algeciras Televisión... ...a las 4 y media será el sorteo... Hablamos de baloncesto. Dame su de Algeciras se desplaza este fin de semana a Pamplona, donde se va a enfrentar en el Polideportivo a Rosadía el sábado a partir de las 8 de la tarde a Ener Parking Basket Navarra. El partido podrá seguirse a través de la web www.udealgeciras.es. En el Parking Basket Navarra, Escofarolillo Rojo pues ocupa la decimotercera posición de la tabla con un partido ganado y cinco perdidos. Ha logrado 456 puntos y encajado 510. Perdió su último partido en casa contra Aquimisa Carvajosa por 76-85. De ellos el máximo anotador es David Fon con 96 puntos. En el apartado de rebotes destaca Stephen con 41 y en las asistencias Javier Balastegui con 13. Por su parte, Damex Ude Algeciras ocupa la duodécima plaza con dos partidos ganados y cuatro perdidos. Ha logrado 407 puntos y recibido 499. Destacan tras estas seis primeras jornadas los 90 puntos de Miki Ortega y los 84 de Nakdawi. Mientras que en el apartado reboteador el máximo lo tiene Nandagui con 37, Kojunova con 34 e Iago Estevez con 32. El máximo asistente hasta el momento con 18 ha sido 
Miki Ortega. La quinta jornada del equipo senior femenino de balonmano frente al equipo balonmano triana se traducía en victoria, un encuentro que ya es historia porque las chicas de Anabel Gómez reciben este fin de semana al balonmano Maravillas, que es colíder con las algecireñas. El encuentro de este pasado fin de semana comenzó con una roja directa para los locales en el minuto 2 tras un duro choque a destiempo de Ángela Rodríguez que no pudo continuar jugando a pesar de ese contratiempo y las bajas con las que viajaban de varias jugadoras, las algecireñas que tenían las cosas muy claras no dieron opciones en ningún momento al conjunto sevillano. Tras rápidos ataques y varias recuperaciones en defensa consiguieron irse al descanso con una ventaja de siete tantos. La segunda parte se mantuvo en la misma línea, finalizando el encuentro con un 18-26 en el marcador. Gran victoria de las algecireñas, que le sirve para seguir con confianza de cara a los próximos encuentros. El más inmediato, este próximo sábado, ante Maravillas. El sábado a las 6 de la tarde vienen las líderes, que es Maravilla. Mm. Pero este fin de semana perdieron contra Montequinto, que nosotros en casa de Montequinto ganamos de uno. Entonces, mayormente estamos muy igualadas. Hoy entrenamos precisamente, empezamos la semana y la verdad que, pues bien, con las bajas que tenemos a ver cómo las suplimos, pero seguro que daremos la cara y estaremos a tope. Y, pues, sí, es que después de la pandemia como que todo el mundo ha venido con muchas ganas, ¿no? Han vuelto muchas jugadoras, tanto a nuestro equipo como en los demás, ¿no? Porque... Casi todas las jugadoras que hay en Andalucía las conozco y han vuelto algunas, otras no quieren jugar a lo mejor en un nivel más arriba y se han ido abajo, ¿no? Y la verdad que estamos todos muy igualados. Y por otra parte, el conjunto femenino del Club Deportivo Algeciras Fútbol Sala ha perdido en casa una vez más ante el Club Deportivo Guadalcacín 0-1. Las jerezanas han ganado a las algecireñas en los últimos seis partidos que han jugado. Este domingo fue en el 92, minuto 92, cuando el Guadalcacín marcó el gol de la victoria y se llevó los puntos de los anexos de la menacha. Esperemos que haya más suerte en otras ocasiones. Y hablamos a continuación ya para finalizar del trail porque el equipo Euráfrica Trail ha competido este pasado fin de semana en la Gran Vuelta Valle del Genal, en la modalidad de relevos, alcanzando la tercera posición. Más de 130 kilómetros a través de la naturaleza para los corredores Diego Valdivia, Pablo Jurado y Jesús Sánchez, que han disfrutado de la naturaleza y de un gran resultado. Todos ellos dedican su tiempo libre a estar en plena forma para este tipo de citas y no reciben ningún tipo de subvención o ayuda económica. No obstante, como en esta ocasión, alcanzan grandes resultados en la clasificación. Hemos hecho eh, la gran vuelta del, del Genal, que está más o menos, está basada en, en la, hemos hecho, la modalidad del relevo y entre los tres hemos hecho la 130 kilómetros. Nos hemos dividido entre tres y, un, y los últimos cinco kilómetros ...lo teníamos que hacer los tres juntos... ...sí, sí, hemos quedado terceros en relevo... Mm, ...íbamos con buena expectativa... ...porque yo, estábamos, somos tres, tres chavales, tres compañeros muy... ...que estamos muy, muy fuertes... ...y total, que nos ha salido una carrera muy buena... ...y, y, el, y en el sitio donde está es una, una carrera muy prestigiosa... ...a nivel tanto nacional... ...como a nivel internacional... ...que como es la gran puerta de general... Que, ...que todo el mundo está deseando de correrla... ...este tipo de carrera". Pues hasta aquí el mundo del deporte, nos marchamos, volvemos mañana a la misma hora, pero recuerden que antes, a partir de las 4 y cuarto, estaremos en directo con el sorteo de Copa del Rey. Hasta entonces, que pasen una muy buena noche.